ซีบุรินพอดแคสต์เกร็ดความรู้สุขภาพดีที่ใครๆก็ฟังได้วันนี้เราจะมารับฟังเกร็ดความรู้เรื่องอันตรายจากสัตว์ร้ายที่มากับหน้าฝนจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหมออิ่มนะคะแพทย์หญิงสิริพรบำบัดแพทย์เวชศาสตร์ถูกเฉินประจำศูนย์การแพทย์อุบัติเหตุถูกเฉินโรงพยาบาลเกษมราชสีบุรินค่ะรู้หรือไม่คะว่าในหน้าฝนที่มีอากาศเย็นชื้นชื้นมีน้ำเจิงนองเฉิดแฉะมักจะทำให้สัตว์มีพิษหลายชนิดหนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนตามมุมบ้านในรองเท้าถ้าหากเดินไม่ระวังหรือเผลอไปเหยียบโดนไม่รู้ตัวก็จะทำให้สัตว์ร้ายกัดแล้วก็ปล่อยสารพิษเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นวันนี้นะคะหมอก็จะมาบอกวิธีการป้องกันรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องเมื่อโดนกัดก่อนมาถึงโรงพยาบาลค่ะสัตว์ร้ายตัวแรกที่หมอจะพูดถึงนะคะก็คือกลุ่มที่มีการหลั่งสารฮิสตามีนซึ่งก็ได้แก่พึ่งต่อแตนอาการที่พบก็คืออาการผื่นคันผื่นลมพิษมีการแน่นหน้าอกเปลี่ยนศีรษะการดูแลผู้ที่สัมผัสสัตว์เหล่านี้ก็คือขั้นตอนที่1ถ้าพบเหล็กในให้เอาเหล็กในออกก่อนถ้าหาไม่เจอหรือเอาออกไม่ได้ก็ไม่ต้องพยายามเอาออกนะคะเพราะว่าจะทําให้ถุงเหล็กในแตกแล้วก็ทําให้สารฮิสตามีนจะเข้าสู่ผิวหนังร่างกายมากขึ้นขั้นตอนที่2ล้างบริเวณที่ถูกสัตว์ต่อยด้วยน้ําสะอาดหรือว่าน้ําสบู่ก็ได้ค่ะขั้นตอนที่3ประครบบริเวณนั้นด้วยความเย็นเช่นการใช้โคแพคหรือการใช้น้ําแข็งขั้นตอนที่4ก็คือสังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ทันทีมีดังต่อไปนี้นะคะมีอาการปวดบวมแดงคันไม่ยุบภายใน6ชั่วโมงแผลบวมขึ้นเรื่อยๆหรือมีอาการปวดมากเป็นลมพิษทั่วตัวหรือริมฝีปากบวมหนังตาบวมมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเดินหรือเจ็บแน่นหน้าอกมีการหายใจลำบากหรือมีอาการเป็นลมหากถูกต่อยที่ลิ้นหรือในช่องปากหรือที่ตาควรรีบมาพบแพทย์ทันทีหรือในกรณีที่ถูกพึ่งหรือต่อรุมต่อยเป็นจำนวนมากหลายๆจุดค่ะสัตว์ร้ายตัวที่2ที่หมอจะพูดถึงก็คือกลุ่มตะขาบแมงป่องแมงมุมซึ่งสัตว์กลุ่มนี้นะคะก็จะทำให้เกิดอาการปวดบวมอักเสบมีเนื้อเยื่อตายได้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นง่ายๆก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดประครบด้วยความเย็นรับประทานยาแก้ปวดหาการไม่ดีขึ้นก็ควรรีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะสัตว์ตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือถูกงูกัดค่ะซึ่งงูกัดนะคะก็จะทําให้เกิดรอยเขี้ยวงูที่เรียกว่ารอยแฟงมาร์กการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือ1การประเมินว่าเป็นงูชนิดไหนเพราะว่างูแต่ละชนิดก็จะให้การรักษาแตกต่างกันนะคะอย่างที่2ก็คือการประเมินบาดแผลว่าเป็นบาดแผลแบบไหนขั้นตอนแรกก็คือการล้างแผลให้สะอาดขั้นตอนที่2ก็คือการขยับบริเวณที่ถูกกัดให้น้อยที่สุดโดยที่ไม่ต้องเอาผ้าไปรัดเหนือบาดแผลบริเวณที่ถูกกัดหรือการใช้ปากดูดเอาเลือดบริเวณที่ถูกกัดออกนะคะก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้หมอได้ดูแลค่ะโดยสรุปนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดการป้องกันและการดูแลสัตว์ร้ายที่มากับหน้าฝนที่ดีที่สุดก็คือการดูแลความสะอาดบริเวณบ้านเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ค่ะหากถูกสัตว์เหล่านี้กัดหรือต่อยแนะนําให้มาพบแพทย์เพื่อประเมินอาการก่อนก็จะดีที่สุดค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน053 700 200ค่ะด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลเกษมราชสีบุรินค่ะติดตามสีบุรินพอดแคสต์ครั้งต่อไปได้ทุกวันศุกร์ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel โรงพยาบาลเกษมราชสีบุรินโรงพยาบาลที่คุณวางใจ